okay okay so let's get started this is our day two but you know this is the first day of actually doing program okay so let's uh, quickly see what we did in the last session so in last session we spoke about print and we say print is a function okay and print is always followed by bracket open and close inside this if you give something in quotation it is printed printed as it is if you give something outside quotation then it is evaluated before printing right so you will say 5 plus 3 8 okay okay now then we spoke about uh, constants right so we said that it is not a good idea to use constants see if constants means something which cannot be changed so if you talk about pi value pi value is 3.1 right or 3.21 or whatever right so when you talk about pi as 3.1 now this will not change right or you talk about small g acceleration due to gravity 9.8 so these are constants now this value will never change so in such case it doesn't it, it is okay to use these values so if i ask you what is the area of a circle right so how do you calculate area of a circle so you calculate area of a circle okay using let's say here you have um, radius equal to 10 centimeter right uh, okay and then you have area of a circle equal to pi r square okay now when i say pi r square then you say print area of a circle equal to pi into r into r r is radius right so let me say radius here radius and when you run it you get area of circle equal to 310 right okay so let's look at few things here first thing i created a variable this is called as variable okay so when you write a text and say equal to 3.1 so just say maths me karte na, we say x equal to 5 y equal to 10 so i'm saying pi equal to 3.1 so these are your variable okay variable so why we call variable because now it has a value 3.1 and next i can change it to pi equal to 10.1 okay i can change the value of pi to 10.1 in the next step so that's value of uh, this variable can be changed okay similarly i have put g equal to 10.8 i have put 10 uh, radius equal to 10 all these are examples of variable so what i was saying is when you talk about constant like pi value now pi value okay you can say 3.1 directly here 3.2 or 3.1 right it is not a problem why it is not a problem it is not a problem because pi value will never change pi value doesn't change so since pi value doesn't change pi value doesn't change okay we can clearly say you know 3.1 here itself no problem but yesterday's example you saw that right okay sometimes okay uh, we do not want to keep the same value we, we might want to change the value so there we have to use variables for sure okay so this is an example of directly using constant okay or this is an example of okay using variables so variables you have option to change the value right now somebody says uh, radius should be 15 i make it 15 so your area will change accordingly okay 
So these are your variables. In variables, your variable name is on the left side and value on the right side. Just like in mathematics, we write x equal to 5, x equal to 15. Exactly the same thing here. Now line number 6, you see. What did I do in line number 6? I put a hash. Hash stands for comment. Okay. This is how we write comment in Python. In Java, we say double slash. Okay. Um, and every language has its own uh, way of doing comment. But in Python, okay, we write hash for comment. But meaning is same. Meaning means when we put something as comment, we are saying that do not, do not read this line of text. Okay. So when you say hash and something, this is only for human being. It is only for you and me to read it. Okay. It is only for you and me to read it. It is not for machine or computer to read it. Okay. So whatever you write here, right? Junk also you write. Python will not read it. Python will never read it. So comments are for human beings. Okay. So, um, so what happens is let's say I write some logic. Okay. Now I can forget the logic after two days. Okay. I can forget the logic after two days. Now, when I forget the logic after two days, then what happens? When I, when I start again, I will, it will be difficult for you to remember what did I do. So, okay. So it is always good that you put some Me. comment. Okay. So that is one. Second thing is not only you, maybe, you know, somebody else may also be uh, reading your program. You will do your program. Somebody else will uh, read your program. So when they read their program, right, they, then they will again find it difficult to understand what you have written. Correct? So yes. it, is also, it is always important. It is always important to write comments. Okay. Okay. So comments are good. Okay. So these are comments, these are print, and these are variables. Correct? Any questions so far on this? Um, no, no. No, right? Super. Okay. Now let's okay. Now let's try to write one program. Write a program to find area and perimeter of a a rectangle by taking by taking length and breadth as input okay Okay, so um, so what it says is take length and breadth as input. Okay, so we'll say length equal to 21, breadth equal to 38. So length is 21 centimeter, meter, whatever, right? And then you have breadth, which is 
okay how to calculate area what is the area of a perimeter uh, sorry how to, what is the area of a rectangle कमांड देना पड़ेगा क्या इसको प्रिंट का फॉर्मूला तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सो देर आर थ्री स्टेप्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्री स्टेप्स एक होता है इनपुट स्टेप दूसरा होता है प्रोसेस एंड तीसरा है आउटपुट ओके सो my question is find area and perimeter let's take one problem find area question is find area so to solve this problem you need to know the input input kya hai bhai okay to find area you need length and breadth as input you need length and breadth as in input so length equal to 21 and breadth equals to 38 these are the input area ke liye ye do variable chahiye नहीं तो आप एरिया नहीं निकाल सकते हो ओके, okay. right? आप एरिया नहीं निकाल सकते हो तो ये इनपुट हो गया ओके ग्रेट अभी क्या है फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है एरिया का एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ नाउ आउटपुट क्या है प्रिंट इट ऑन टू द स्क्रीन प्रिंट एरिया ऑफ rectangle equal to area area of rectangle equal to area okay area of rectangle is 798 ye nahi samjha कौन सा लाइन ये चार लाइन का प्रोग्राम है कौन सा लाइन आप नहीं समझे लास्ट लास्ट ओके इलेवन लाइन में क्या हो रहा है बताइए व्हाट इज व्हाट व्हाट इज दैट वी आर डूइंग इन लाइन नंबर इलेवन 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 बताइए सिर्फ इलेवन लाइन नंबर इलेवन में क्या हो रहा है लाइन नंबर इलेवन में वो वाला लेंथ लेंथ ये ये लाइन नंबर है वन टू थ्री फोर ओके ओके हाँ इलेवन में क्या कर रहे हैं हम लोग लेंथ लेंथ इलेवन में लेंथ लिया है ना लेंथ लिया है करेक्ट क्या क्या हमने लेंथ लिया है हमने लेंथ का वैल्यू लिया है ओके गुड ट्वेल्व में क्या क्या हमने ब्रेथ का वैल्यू लिया है हमने राइट ओके ग्रेट ना लाइन नंबर थर्टीन में क्या किया हमने फॉर्मूला लिया है ना एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला लिया है हमने राइट तो दैट इज द फॉर्मूला ओके परफेक्ट अभी आप बताइए लाइन नंबर फोर्टीन में क्या किया हमने में हमने रन किया है है ना कमांड फोर्टीन इज एंड एक ही है ना हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है सेम ही सेम ही है हाँ तो आपको डाउट है ना फोर्टीन में क्या है लास्ट लाइन तो हमने क्या लास्ट लाइन में क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा है कोटेशन के अंदर अगर आपने कोटेशन के अंदर लिखा है तो वो क्या है ओके okay. आपने कोटेशन के अंदर लिखा है तो दैट इज नथिंग बट एज इट इज इट विल प्रिंट इज इन इट इट विल प्रिंट एज इट इज ओके और और फिर हमने एरिया बाहर लिखा है जब हमने एरिया बाहर लिखा है 
इसका क्या मतलब हुआ सोल्व ये वैल्यू जो है सॉल्व करके आएगा करेक्ट तो एरिया का सॉल्व करने से एरिया क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा रेक्टेंगल का करेक्ट अभी भी डाउट है आपको नहीं नहीं ठीक है ना सो फोर्टीन इज वी आर प्रिंटिंग द आउटपुट राइट ओके उसी तरह से अभी मालूम करना है हमें पेरीमीटर तो पेरीमीटर मालूम करने के लिए क्या करना है पेरी इक्वल टू टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का ओके okay. ओके okay, ये फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर का तो हमने ये पेरीमीटर फॉर्म लगा दिया देन वी गॉट द आंसर फॉर पेरीमीटर अभी हमें प्रिंट करना है पेरीमीटर तो विल से प्रिंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरी कामा करेक्ट करेक्ट ओके आसम नाउ लेट्स डू वन मोर प्रोग्राम आउटपुट प्रिंट कर लेते हैं ओके okay. ये सब फॉर्मूले आने चाहिए ना पहले हाँ ओके okay. ये फॉर्मूले आने चाहिए बट फॉर्मूले के बारे में आप टेंशन मत लो क्योंकि फॉर्मूला गुल करने से भी मालूम हो जाएगा ओके व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ यू इम्प्लीमेंट इट इन पाइथन ओके पाइथन में इंप्लीमेंट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है ओके ओके राइट नाउ लेट्स डू वन मोर प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम ओके ये मैं आज कर रहा हूं मैं ओके okay? आप प्लीज प्रैक्टिस करना आज ये प्रोग्राम okay. ये बेसिक है ये आप कर लोगे ना तो योर बेसिक थिंग विल बी कंप्लीटेड ओके okay, तो ये खुद मैं लेंथ ब्रेथ के जो अमाउंट है वो चेंज करते जाओ ना आ, हाँ सेम जो मैं कर ऐसे करने से भी हो जाएगा नहीं नहीं ये जो आपने किया है ये सेम मैं वैसे ही करू करू क्या हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ओके okay. okay. ओके ना लेट्स डू वन मोर प्रोग्राम दिस टाइम ओके द प्रोग्राम दैट आई वांट टू डू इज अबाउट कैलकुलेटिंग लेट्स से एरिया एंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 
how to calculate area and perimeter of a square फॉर्मला याद है आपको कौन सा स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रेडियस इनटू रेडियस रेडियस उसमें स्क्वायर में रेडियस नहीं है साइड इनटू साइड ओके राइट ये फॉर्मूलाज वगैरह मुझे सब बाय हार्ट करना पड़ेगा क्या नहीं नहीं बाहर नहीं आप गूगल करने से हो जाएगा ओके ओके गूगल करने से हो जाएगा आपको गूगल करना है बाहर नहीं करना है ओके ओके ठीक है ओके गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको ठीक है ओके तो बाहर करने का जरूरत नहीं है इसमें ठीक ओके मैं एक्चुअली जब हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नो अबाउट व्हाट बिजनेस ऑब्जेक्टिव यू आर ट्राइंग टू अचीव ओके इज इंट इट तो वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव कौन सा है क्या है उसके लिए आपको ओके okay, आपको पढ़ना पड़ेगा राइट right? ओके बट वॉट इज इम्पोर्टेंट हियर इज द इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन उस पर फोकस है राइट ओके ओके लेट्स मूव अहेड सो राइट अ प्रोग्राम टू find area and uh, perimeter of a square so uske liye side lenge side equal to 35 okay area equal to side into side so main aapko wahi bol raha tha ki aapko formula yaad karne ki zarurat nahi hai lekin square kaise karte hain wo aapko wo dekhna padega स्क्वायर करते मालूम है वो मुझे हाँ स्क्वायर करने के लिए आपको साइड इनटू साइड करना है ओके पेरीमीटर इक्वल टू फोर इनटू साइड सो यू कैन से हियर एरिया इक्वल टू एरिया तो इसको आप रन करेंगे तो ये वन टू फाइव फाइव वन फोर्टी ओके फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ फाइव नंबर्स फाइंड एवरेज ओके फाइंड टोटल एंड एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स तो यूल से नंबर वन इक्वल टू Sixty seventy eight, num two equal to eighty two, num three equal to seventy nine, num four equal to ninety one, num five equal to let's say um fifty nine. So total will be num one plus num two plus num 3 plus num 4 plus num 5 avg equal to total by 5 print total equal to total average is avg now when you run it you see Total is three eighty nine. Average is seventy seven point eight. Mm, right. Okay. So this is how you can create average. Okay. Quickly, what I'll do is just give me one second. I'll create one page where I'll update all this information. 
Okay, so you know I don't have to share with you. I can directly go to that site. एक सेकंड में एक साइट पेज बना रहा हूँ ओके ठीक है ठीक है मैं न्यू मैंने चैट में आपको एक लिंक भेजा है ओके okay. ओके okay, ये लिंक सेव कर लीजिए ओके okay, इसी लिंक में अपन जो भी मैं करूंगा क्लास में यहाँ पे अपडेट कर दूंगा यानी कि रिकॉर्डिंग भी आप इधर रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा उसका okay. भी एक एक ड्राइव होगा ना एक ड्राइव पे सब देखे मुझे मिलेंगे ना तो अच्छा रहेगा ठीक है मैं मैं बात करता हूँ संतोष से और नहीं तो क्या करूंगा ना मैं यहीं पे लिंक भी यहीं पे डाल दिया करूंगा हाँ तो वो बेटर रहेगा एक जगह पे मुझे सब डेटा मिला ना तो वो अच्छा रहेगा बिल्कुल ठीक है मैं मैं बात करता हूँ पूछता हूँ क्या प्लान है उसका उसके हिसाब से मैं यहीं पे उसका वो भी लिंक डाल दूंगा तो वो भी आपको मिल जाएगा ठीक है ठीक चलेगा ठीक है ओके एक सेकंड यहाँ पे परफेक्ट ठीक है ओके सो कमिंग बैक टू आर प्रोग्राम फिर ओके सो दिस इज वन मोर प्रोग्राम 
Now let's say I write a, uh, see इसमे क्या कर सकते हैं ना अपन वेन यू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स राइट यू कैन ऑल्सो से नम वन कामा नम टू कामा नम थ्री कामा नम फोर कामा नम फाइव ऑल द वेरिएबल्स ओके वन साइड कामा ऑल इट्स वैल्यूज एन अदर साइड आप ऐसे भी कर सकते हैं ओके 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 सो यू कैन ऑल्सो डू लाइक पाइचम में करना है ना ये सब नहीं आप कहीं भी कर सकते हैं आप कोलैब में भी कर सकते हैं नहीं कोलैब का तो नहीं वो ऐसे उसका प्राइवेसी मेंटेन नहीं होगा करेक्ट करेक्ट तो नहीं सीखने के लिए तो आपको नहीं चाहिए प्राइवेसी राइट तो सीखने के लिए आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो प्रैक्टिस की हम सेव करके भी रख सकते हैं ना इधर पाइचम हां 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 बिल्कुल 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 पाइचा में सेव हो जाएगा आपके लोकल कंप्यूटर पे रहेगा इंटरनेट के बिना भी आप चेक कर सकते हैं कभी भी हाँ तो वो बेटर रहेगा मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मुझे एक बार गाइड करो ना कि वो पाइचा कैसे ओपन करने का उसको कैसे ठीक है आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए अब अभी अपन अब वही कर लेते हैं अभी ठीक है मैं तो, आपका स्टॉप कीजिए फिर हाँ मैं स्टॉप करता हूँ और आपको शेयर का परमिशन देता हूँ यस स्क्रीन दिख रहा है ना अभी आ रहा है अभी अपडेट हो रहा है हाँ लेकिन हाँ करेक्ट अभी दिख रहा है इंटरनेट का अगर थोड़ा प्रॉब्लम है ओके ये डाउनलोड करने का था ना हमें पाइथन फॉर्म थ्री पहले हाँ पहले यही करना था डाउनलोड ओके ये अपने आप ये मतलब ये होने के बाद अब मॉड्यूल ये डॉक है डॉक्यूमेंट नहीं वो ये हाँ उसमें जिसपे माउस उसपे क्लिक कीजिए उसके ऊपर उसके ऊपर सॉरी ऊपर 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 और ऊपर जस्ट ऊपर यस तो ये आपका पाइथन डाउनलोड हो गया है क्लिक कीजिए ओपन करना इसको हाँ क्लिक क्लिक ओ नहीं 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 हाँ ये ये वाला इसके ऊपर वाला इसके जस्ट ऊपर एप्स आइडियल वाला आइडियल वाला नहीं अच्छा अच्छा वो आइडियल वाला है ना नहीं नहीं वो करेक्ट है वही वही आपने क्लिक किया क्या हाँ क्लिक किया सेकंड वाले पे ओके okay, करेक्ट कुछ आया शायद देखिए वो विंडोज का वो वार्निंग आया होगा उसको ओके okay कर दीजिए थर्ड थर्ड टैप जो है ना ये ठीक है हाँ ये आ गया आपका जो पाथन प्रॉम्प्ट बोला था ना मैंने तो ये आपका पाथन प्रॉम्प्ट है इस पे भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं करेक्ट ये सक्सेसफुल परफेक्ट ये सक्सेसफुल हो गया यस yes. Okay. इसको क्लोज कर रहे हाँ अभी पाइचाम करना है वो देखिए नीचे देखिए ये वो ब्लिंक कर रहा है देखिए एक विंडोज का वो ब्लिंक हो रहा है ना विंडोज वाला उसको ओपन कीजिए नहीं नहीं उसको नहीं नीचे जो आपका फाइल्स ओपन है ना एक विंडोज का ब्लिंक हो रहा है देखिए ब्लू और येलो जो है ना ब्लिंक हो रहा है मेरा क्या? नहीं नहीं वो नहीं नीचे देखिए नीचे नहीं वो नहीं नीचे हाँ उस पर नहीं थर्ड वाला थर्ड लेफ्ट वाला 
उसके बाजू वाला पाइचम के बाजू वाला यस थर्ड थर्ड जो है थर्ड पाइचम के बाजू में जो है हाँ ये उस पर क्लिक कीजिए ओके okay. अच्छा पता नहीं क्या हुआ अभी पाइचाम जो नीचे है उस पर क्लिक कीजिए पाइचाम पीसी दिखा ना पीसी नीचे उस पर क्लिक कीजिए ओके 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 ये बोल रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस यस ना यस 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 तो अभी ये स्क्रीन आया है हाँ अभी नीचे पीसी दिख रहा है क्लिक कीजिए हाँ उस पर क्लिक कीजिए कंफर्म कंटिन्यू ये आई कंफर्म आपने दोबारा इंस्टॉल कर दिया शायद ये को अनइंस्टॉल करो कैसे नहीं कैंसिल कर दिया ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया ना तो कैंसिल कर दीजिए ओके एग्जिट करो ना एक्स नहीं 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 ये इंस्टॉल्ड है वो लेफ्ट में हाँ अभी कंटिन्यू कीजिए कंटिन्यू ओके डोंट सेंड यस कैंसिल कैंसिल सॉरी सो कैंसिल कर दीजिए यस कैंसिल बंद कर दीजिए इसको बंद कर दीजिए ये डाउनलोड हो गया आपका इंस्टॉल भी हो गया है अभी आप ना प्रोग्राम फाइल्स में जाके ये निकाल लीजिए क्या बोलते हैं प्रोग्राम फाइल्स में टाइप कीजिए पाइचाम टाइप में हाँ वहां पे पाइचाम टाइप किया आपने नहीं आया थोड़ा स्लो है इंटरनेट ओके okay. हाँ आगे करेक्ट हाँ उस पर क्लिक कीजिए पाइचाम के यहाँ पे दो तीन दिखा रहे हैं फर्स्ट वाला एक मिनट वाला ओपन पे क्लिक कीजिए एक मिनट डैडी कॉल कर रहे हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ आप ये डाउन इसको इंस्टॉल होने दीजिए शायद टाइम लग रहा है थोड़ी देर पहले ये ऐसा हो गया था इंस्टॉलेशन भी हाँ वही मुझे लगा था कि हो गया था फिर पता नहीं वहां पे दो तीन दिख रहा है पहचान आपने देखा क्या क्या बोल रहे थे पहचान शायद लोड कर रहा है एक बार लोड होने दीजिए देखते हैं ठीक है ठीक है
ये यहाँ पे टेक मी टू लेटेस्ट जी मेल करूँ या क्या करूँ हेलो यस सॉरी अशोक ओके तो यहाँ पे टेक मी टू लेटेस्ट जी मेल ना नहीं क्या हुआ सॉरी क्या हुआ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ तो झूठ मूठ रिकॉर्डिंग में